வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஃபேன்சி சில்க் சாரி இப்போ இந்த சாரியோட ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் எப்படி நம்ம மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாரீ பார்க்கலாம் சாரியோட டிசைன் இந்த மாதிரி இருக்கு டபுள் சைடு பார்டர் உள்ள சில்க் சாரி இது முந்தான பகுதி பிளவுஸ் கிளாத் பிளைனா இருக்கு வெறும் பார்டர் மட்டும் இருக்கு இப்ப இந்த பிளவுஸுக்கு லோட்டஸ் டிசைன் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அகலம் பன்னிரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது உயரம் பதினஞ்சு இன்ச் ஷோல்டர் அஞ்சே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆம்கோல் ஆறு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் கட்டு மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த கேன்வாஸை ரெண்டாக மடிக்கலாம் ஷோல்டர் வெட்டு அடையாளப்படுத்திருக்கிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு பத்து இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் மேல என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த சைட்லயும் அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கோட அகலம் தச்சதுக்கு அப்புறம் மூணு இன்ச் அளவு நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் கீழே மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் அந்த சைட்ல இருந்து வெளிப்பக்கம் மூன்றரை இன்ச்சுக்கு சென்டர் பகுதியில இருந்து வெளிப்பக்கம் மூன்றரை இன்ச்சு அடையாளப்படுத்திருக்கிறேன் இந்த நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சமாக உள்பக்கம் வந்து நம்ம இந்த மூன்றரை இன்ச்சுக்கு வெளிப்பக்கம் அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து இந்த மடிப்பு பாத்திர கொண்டு வளைவ முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் விட்டு கட் பண்ணுறேன் இப்போ நெக்கு பகுதியை அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் அந்த டிசைனுக்குள்ளே பகுதியும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்கு இந்த பகுதியில் தான் வருது நம்ம வெளியே உள்ள பீஸ் வந்து அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் உள்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சுட்டு வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சோம் அப்படின்னா நெக்கோட அளவு ஷோல்டர் அளவு எல்லாமே மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் லைட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே பீஸ் எடுத்துருங்க அப்புறமா நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த பீஸுக்கு இந்த டிசைன் வந்து நம்ம வரையலாம் இதோட அளவு மூன்றரை இன்ச் இருக்குது மூன்றரை இன்ச்சை நம்ம இது வந்து மூணு எதல் வர்ற மாதிரி ரெண்டு ஃபுல் எதல் அப்புறம் ஒரு ஆஃப் அந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு இதழ் வர்ற மாதிரி இது வரையணும் இந்த சைடில் கொஞ்சமாக மேலே வளைவாக அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம விரித்து பார்க்கும்போது அஞ்சு இதழ் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மூணு சின்ன பீஸ் கேன்வாஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டாம் மடிக்கலாம் மூணு இன்ச் உயரம் சைடில் ஒரு இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இது ஒரு கோவி வடிவமாக வரைஞ்சி விடலாம் மூணு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் மூணு பீஸும் ஒரே அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதை ஆம்கோல் பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த சின்ன பீஸில் வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டிசைனுக்கு கோல்டுகளை டிஷ்யூ கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியில் அந்த கேன்வாஸோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் கேன்வாஸோட ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது மெயின் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக வச்சுருக்கிறேன் சென்டரில் ஒரு தையல் தச்சுட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் அதோட உள்பக்கமாக அப்படியே ஜாயின் ஆகி விடுங்க கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த சென்டர் பகுதியில் அந்த தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணிடுங்க அந்த பகுதியில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணும்போது தான் நெக்கோட ஷேப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுருங்க 
அப்புறம் உள்ள பக்கம் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க நெக்கோட எட்ஜில் ஒரு தையல் அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கம் மடித்து தச்சிடலாம் எல்லாமே மடித்து தச்சாச்சு இப்போ இந்த பீஸில் கேன்வாஸோட வெளிப்பக்கம் அப்படியே அதோட எட்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க எல்லா பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதே அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் லைனிங் கிளாத்து அடிப்பக்கமாக வச்சு இந்த பீஸ் மேலே வச்சுருக்கிறேன் இந்த சைடில் அந்த வளைவாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைட்லேருந்து வெளிப்பக்கம் இருந்து நேராக ஒரு தையல் தச்சுட்டு இந்த வளைவான பகுதியில் கேன்வாஸில் தையல் படாமல் அதுக்கு வெளிப்பக்கமாக அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இந்த சைடு வந்ததும் அப்படியே வெளிப்பக்கம் நேராக அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் கொஞ்சமாக கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த கார்னரில் எல்லாம் கட் பண்ணி விடுங்க லைட்டாக இந்த வளைவுகளில் கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே திருப்பி விடுங்க ஒரு விரல் விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி விடுங்க ஈஸியாக திருப்பி கொடுக்கும் நல்லா திருப்பி எடுத்தாச்சு அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சிடலாம் தச்சதுக்கப்புறம் அந்த லைன் கேன்வாஸ் இருக்கிற தையல் லைன் தெரியுது வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது கிராஸ் பீஸ் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டாக மடித்து பைப்பிங் கால் இன்ச் அளவும் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்து கொஞ்சமாக விட்டுட்டு அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணிடுங்க இந்த பகுதியில் கம்பி விட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் நல்லா அந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுருங்க கை வச்சு நல்லா பைப்பிங் தேய்ச்சி விடுங்க ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போது சென்ட்ரல் பகுதியில் இருக்கிற அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோவை வடிவமாக வரைஞ்சி விடலாம் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற டிசைனுக்கு கொஞ்சம் வளைவாக இந்த மாதிரி வரையும் போது அது லோட்டஸ் டிசைனில் வருது பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற அந்த இதழுக்கு இந்த பைப்பிங் வச்சு அந்த தையல் லைனை விட கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே முடிச்சுட்டு இதில் ரெண்டு தையல் அப்படி போட்டுருங்க இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் இந்த ரெண்டாவது இதழுக்கு அந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் உள்பக்கம் அப்படியே வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இதை கீழே வரைக்கும் அப்படியே முடிச்சுருங்க அந்த கேன்வாஸ் தைய லைன் தெரியுது அதை விடவும் கீழே ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு விட்டுருக்குறேன் இந்த சைடில் உள்பக்கம் இருக்கிற அந்த கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பீஸில் ரெண்டாவதாக தைச்சி விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் அந்த கோவி வடிவத்துக்கு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் வளைவு கேட்ட மாதிரி மேலே கொஞ்சமாக அந்த பீஸ் அப்படியே வளைச்சி விட்டுருங்க கீழே எல்லா பீஸும் ஒரே இடத்துல முடிகிற மாதிரி அப்படி கொண்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டாவதாக தையல் எல்லா இடமும் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இந்த கோவி வடிவத்துக்கு அந்த கேன்வாஸோட எட்ஜில் எல்லா பீஸ்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் கிராஸ் பீஸ் அரேஞ்ச் அளவு இருந்தாலும் போதும் ஒரு இன்ச் அளவு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் முடிக்கும்போது நம்ம ஆரம்பிக்கிற பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிராஸ் பீஸ் விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதை இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கமாக எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு முடிக்கிற பீஸில் 
அந்த பகுதி ரெண்டு பகுதியும் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்போ திருப்பி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த பைப்பிங் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் தையல் பைப்பிங்கில் படாமல் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க மூணு பீஸும் அதே மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அந்த அடியில் அந்த கார்னர் பகுதியில் கொஞ்சமாக மடிச்சிட்டு சைடில் அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதுக்கு கொஞ்சம் உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பீஸ் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் அந்த தையல் லைனை விட்டு கொஞ்சம் உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டும் சேர்த்து சென்டரில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சுட்டு சென்டரில் உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸில் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ரெண்டு பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இந்த சென்டரில் உள்ள பீஸு கரெக்டாக அந்த கார்னர் பகுதியில் அது வர்ற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அந்த கார்னர் பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து கீழே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் வெளிப்பக்கம் அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதில் நம்ம வெளிப்பக்கம் தைச்சா அந்த கிளாத்து வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த தையல் லைனில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நெக்கோட அகலம் எல்லாமே சரியான அளவுக்கு வரும் அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அந்த லைனில் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க சென்டர்லேருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இது கால் இன்ச் அளவு பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் நெக்கு பகுதியில் கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு அந்த பைப்பிங் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் பைப்பிங்கில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி பேக் சைடில் ரெண்டு டாட் பிடிச்சி மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த லோட்டஸ் டிசைன் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணி முடிக்கிற மாதிரியும் ஈஸியான ஒரு மாடல் ஆனால் பார்க்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இந்த லோட்டஸ் டிசைன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப